హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ ఈ సెషన్ లో మనం ఫిబ్రవరి సెవెంత్ నుండి ఫిబ్రవరి నైన్త్ కరెంట్ అఫేర్స్ ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో లెట్ మీ మూవ్ త్రూ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో మీకు క్వశ్చన్స్ కు డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది వాటికి కామెంట్ సెక్షన్ లో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అదే విధంగా ప్రీవియస్ గా ఆల్రెడీ మీకు ఎస్ఎస్సి జీడి మ్యారథాన్ సెషన్స్ అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయండి ఎవ్రీ వన్ గో త్రూ దాట్ వీడియోస్ అండ్ వాచ్ ద వీడియోస్ కంప్లీట్లీ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ రైల్వే ఎగ్జామ్ ని ఫోకస్ చేస్తూ స్పెషల్ క్లాసెస్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఎవ్రీ డే మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఫాలో అవుతూ ఉండండి అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఎందుకంటే మీకు ఏ క్లాస్ అప్డేట్ ఉన్నా కూడా ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో మీకు ఇక్కడ షెడ్యూల్ చేసి పెడతాం కాబట్టి క్లాసెస్ అనేవి మీరు వన్స్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏ అప్డేట్ ఉన్నా కూడా మీరు రీచ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకేనా సో మనం ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా వెళ్దాము అదేంటంటే వరల్డ్ పల్సెస్ డే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండి మరి వరల్డ్ పల్సెస్ డే అనేది దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే ఎందుకోసం సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేశారు ఏవైనా థీమ్స్ ఉన్నాయా ఎందుకంటే ఎప్పుడు కానీ ఇంపార్టెంట్ డేస్ కి థీమ్స్ ఉంటాయి నేను రీసెంట్ గానే మీకు సెపరేట్ సెషన్ ని కూడా అప్లోడ్ చేశాను అదేంటంటే ఇంపార్టెంట్ డేస్ అండ్ థీమ్స్ అనే ఒక క్లాస్ ని సో దాంట్లో మీకు ప్రతి ఇంపార్టెంట్ డే అండ్ దాని థీమ్ ఏంటి అది ఎందుకోసం సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇలా కంప్లీట్ గా మనకి ఒక టాపిక్ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ గా దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ఇయర్లీ రౌండ్ అప్ సిరీస్ లో కూడా మనం ఆల్రెడీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ని ఫినిష్ చేసాము ఓకేనా సో ఇంకా మీకు అందులో ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మిస్ అయింది అని మీకు అనిపించినా కమెంట్ సెక్షన్ లో మీరు మెన్షన్ చేస్తే నేను దాన్ని వెరీ సూన్ అప్లోడ్ చేసేస్తాను ఓకేనా నా సో మనం ఇక్కడ టాపిక్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే వరల్డ్ పల్సెస్ డే అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ యాక్చువల్ గా ఫిబ్రవరి టెన్త్ ను సెలబ్రేట్ చేస్తారండి ఎందుకోసము అంటే ఈ పర్టికులర్ అకేషన్ అనేది డెడికేటెడ్ టు రికగ్నైజింగ్ ద పైవిటల్ రోల్ అంటే పల్సెస్ అనేది ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి ఓకేనా అండ్ వీటి రోల్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే న్యూట్రిషన్ కానీ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి కానీ పల్సెస్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఓకేనా సో అది జనరల్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది మీరు చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఎఫ్ఏఓ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల పదహారు ని ఇయర్ ఆఫ్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ పల్సెస్ గా రికగ్నైజ్ చేసింది అనమాట ఓకేనా దేని గురించి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫ్ఏఓ అనేది రెండు వేల పదహారు ని ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ పల్సెస్ గా రికగ్నైజ్ చేసి పల్సెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేస్తూ అంటే బెనిఫిట్స్ అంటే పల్సెస్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని తెలియజేస్తూ ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసే విధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ పల్సెస్ అని టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ని డిక్లేర్ చేశారు అనమాట సో అది వరల్డ్ పల్సెస్ డే యొక్క ప్రాముఖ్యత ఓకేనా అండ్ మరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో థీమ్ ఏది కన్సిడర్ చేశారు దేనికి వరల్డ్ పల్సెస్ డే యొక్క థీమ్ అనమాట సో అది ఏంటంటే థీమ్ వచ్చేసి చూసుకోండి ఇక్కడ పల్సెస్ ఓకే పల్సెస్ నరిషింగ్ సాయిల్స్ ఏంటండి పల్సింగ్ పల్సెస్ నరిషింగ్ సాయిల్స్ అండ్ పీపుల్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క థీమ్ అనమాట ఏంటండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క థీమ్ అనమాట ఓకేనా సో దీస్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ హెల్త్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ అనమాట హ్యూమన్స్ కి సో ఆ విధంగా వరల్డ్ పల్సెస్ డే అనేది ఫిబ్రవరి టెన్త్ న ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు ఓకేనా సో అది ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కానీ పల్సెస్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని ఒక అవేర్నెస్ పబ్లిక్ క్రియేట్ చేసే విధంగా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు థీమ్ ని ఫోకస్ చేయండి ఎగ్జామినేషన్ లో మిమ్మల్ని అడిగే ఏరియా ఏది అంటే మెయిన్ గా థీమ్ అయితే అడుగుతుంటారు డేట్ కూడా అడుగుతారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వివిధ అమృత్ మహోత్సవ్ ఇనాగరేషన్ ఓకే అట్ రాష్ట్రపతి భవన్ సో ఇది ఏంటంటే రీసెంట్ గా ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు వివిధ అమృత్ మహోత్సవ్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశారనమాట ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఇట్ రాష్ట్రపతి భవన్ అండి సో దీంట్లో దేన్ని షోకేస్ చేస్తున్నారు ఈ పర్టికులర్ సెలబ్రేషన్స్ లో అంటే నార్త్ ఈస్ట్ యొక్క ఇండియా యొక్క నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ కి సంబంధించిన కల్చర్ రిచ్నెస్ ని షోకేస్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ పర్టికులర్ ఫెస్టివల్ లో భాగంగా ఓకే అయితే ఇది ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు మరి అంటే దిస్ వాస్ యాక్చువల్లీ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్
అయితే దీంట్లో మొత్తం ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తూ లైక్ హ్యాండ్లూమ్స్ ని కానీ అక్కడ ఉన్న అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అగ్రో ప్రొడక్ట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం కానీ ఓకేనా సో మొత్తంగా ఎయిట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ ఎయిట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అనేవి రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాయి అనమాట ఓకేనా సో అది వివిధ అమృత్ మహోత్సవ్ అని ఈ పర్టికులర్ ఇనాగరేషన్ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు చేయడం జరిగింది రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ న్యూఢిల్లీ బుక్ ఫెయిర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇది ఎప్పుడు షెడ్యూల్ చేశారు అంటే ఫిబ్రవరి టెన్త్ నుండి ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్ వరకు అనమాట టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో న్యూఢిల్లీ బుక్ బుక్ ఫెయిర్ అనేది అయితే ఈ బుక్ ఫెయిర్ ని ఆర్గనైజ్ చేసేది ఎవరు అని అంటే విచ్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ అండి ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు దీన్ని నేషనల్ బుక్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ అనేది ఇంకో దాంతో కొలాబరేట్ అయింది ఐటీపీఓ అండి అదేంటంటే ఇండియా ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఐటీపీఓ ఇంకా నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ తో లైక్ కొలాబరేట్ అయ్యి న్యూఢిల్లీ బుక్ ఫెయిర్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకేనా సో అది ఫిబ్రవరి టెన్త్ నుండి ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్ వరకు ఈవెంట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే థీమ్ ఏది మరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంబంధించి నేషనల్ సారీ న్యూఢిల్లీ బుక్ ఫెయిర్ సంబంధించి అంటే థీమ్ విచ్ ఇస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద మల్టీ లింగ్వల్ ఇండియా ఏంటండి మల్టీ లింగ్వల్ ఇండియా ఎ లివింగ్ ట్రెడిషన్ అనమాట ఓకే ఎ లివింగ్ ట్రెడిషన్ సో అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించిన థీమ్ అనమాట ఓకే సో విచ్ విచ్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ అండ్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ ఓకే అది న్యూఢిల్లీ బుక్ ఫెయిర్ లో యాక్చువల్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో సౌదీ అరేబియా ఏంటంటే లైక్ విచ్ టేక్స్ ద సెంటర్ ఛార్జ్ ఓకే సెంటర్ స్టేజ్ యాజ్ ద గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ అండి దీనికి పర్టికులర్ గా ఈ పర్టికులర్ ఫెస్టివల్ కి అండ్ దీనికి ట్వంటీ ఫైవ్ డెలిగేట్స్ ఓకే ఫ్రమ్ ద కింగ్డమ్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఓకే అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే లైక్ బైలాటరల్ టైస్ అనమాట ఇండియా ఇంకా సౌదీ అరేబియా మధ్యలో టైస్ ని కూడా స్ట్రెంగ్ చేసే విధంగా సౌదీ అరేబియా గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా ఉంటుంది ఈ న్యూఢిల్లీ బుక్ ఫెయిర్ కి ఓకే సో ఇది ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఫిబ్రవరి టెన్త్ నుండి ఎయిటీన్త్ వరకు న్యూఢిల్లీలో ప్రగతి మైదాన్ లో దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఈవెంట్ ని ఓకే అయితే ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఏ పర్టికులర్ ట్రస్ట్ లేదా లైక్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తుంది ఈవెంట్ అని అంటే నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇంకా ఐటీపీఓ ఇండియా ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ రెండు కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక థీమ్ తోని న్యూఢిల్లీ బుక్ ఫెయిర్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు ఫిబ్రవరి టెన్త్ నుండి ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్ వరకు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ అజయ్ కుమార్ చౌదరి అపాయింటెడ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఎన్పీసీఐ దేనికండి ఎన్పీసీఐ అనేది ఒక అమ్రెల్లా కార్పొరేషన్ మనకి ఏంటండి అది నేషనల్ పేమెంట్ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అవునా నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్పీసీఆర్ రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేసింది అజయ్ కుమార్ చౌదరి గారిని నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ గా అపాయింట్ చేయడం అవునా అండ్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఓకే ఎప్పటి నుండి ఎఫెక్ట్ లోకి ఉంది పొజిషన్ అంటే ఫిబ్రవరి ఎయిత్ నుండి ఎఫెక్ట్ లోకి ఉంది అనమాట ఎఫెక్టివ్ లో ఉంది యాజ్ అ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఇంకా ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ గా ఎన్పీసీఐ కి అండ్ ఈవెన్ ప్రీవియస్ గా మీరు చూసుకుంటే అజయ్ కుమార్ చౌదరి ఓకే లైక్ రీసెంట్ గా ఎవరైతే అపాయింట్ అయ్యారు డిస్టింగ్ యూ సెంట్రల్ బ్యాంకర్ అండి విత్ కెరియర్ స్పినింగ్ ఓవర్ నియర్లీ త్రీ డెకేట్స్ నుండి ఆర్బీఐ లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు రీసెంట్ గానే ఓకే నియర్ త్రీ డెకేట్స్ గా బ్యాంకర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఓకే అండ్ అలా ఏంటంటే లైక్ ఎన్పీసీఐ రీసెంట్ గా ఎన్పీసీఐ కి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ గా అపాయింట్ అయ్యారు అండ్ అలాగే ఎన్పీసీఐ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎన్పీసీఐ అనేది నాన్ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక అమ్రెల్లా కార్పొరే కార్పొరేషన్ గా వర్క్ చేస్తుంది అవునా ఇండియాలో ఉన్న చాలా పేమెంట్స్ కి సో అది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనమాట ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఈ పర్టికులర్ ఎన్పీసీ దేని గురించి ఆపరేట్ కానీ మేనేజింగ్ కానీ చేస్తుంది ఆల్ అబౌట్ ద పేమెంట్స్ రిలవెన్స్ ఇండియాలో ఏవైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్ గా కూడా ఎన్పీసీఐ ఆపరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అలా విచ్ కాంట్రిబ్యూట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ టు ఎన్పీసీఐ అనమాట కంటిన్యూ టు గ్రోత్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెక్టార్ కి సంబంధించి ఓకే సో అలా అజయ్ కుమార్ చౌదరి రీసెంట్ గా అపాయింట్ అయింది నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ గా ఎన్పీసీఐ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఓకే ఇది అపాయింట్మె
అయితే ఈ పర్టికులర్ డే అనేది విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సర్వ్స్ ఎస్ ఎ క్రూషియల్ రిమైండర్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ హ్యావ్ మేడ్ అండ్ అండ్ అదేవిధంగా ఈవెన్ ఇక్కడ ఒక మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫోకస్ చేస్తుంది ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండి దేంట్లో అది సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ఈ ఫీల్డ్స్ లో గర్ల్స్ కానీ ఉమెన్స్ కానీ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది సో దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఉమెన్స్ అండ్ గర్ల్ ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ సైన్స్ అనేది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి లెవెన్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు అయితే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఒక పర్టికులర్ థీమ్ కన్సిడర్ చేశారు ఓకేనా సో అది ఏంటి అంటే ఫోకస్ చేయండి క్లోజింగ్ ద జెండర్ గ్యాప్ సైన్స్ అండి ఏంటంటే క్లోజింగ్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇన్ సైన్స్ క్లోజింగ్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇన్ సైన్స్ యాక్సిలరేటింగ్ యాక్షన్ ఓకే యాక్సిలరేటింగ్ యాక్షన్ సో ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క థీమ్ అనమాట ఓకే విచ్ అండర్ స్కోర్స్ ద అర్జెంట్ నీ టు అడ్రస్ ద బే బ్యారియర్స్ అండ్ ఈవెన్ అబౌట్ ద ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ ఓకే పర్సియింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ ద స్టెమ్ కెరీర్స్ అనమాట ఓకే సో ఆ బ్యారియర్స్ ని ఇన్క్లూడ్ చేస్తూ కూడా ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ సైన్స్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఫిబ్రవరి లెవెన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో థీమ్ ఏది అంటే క్లోజ్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇన్ సైన్స్ యాక్సిలరేటింగ్ యాక్షన్ అనేది థీమ్ గా కన్సిడర్ చేసి దీన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ 2024 థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమ్మిట్ ఇన్ దుబాయ్ ఇండియా టర్కీ ఖతర్ సో హూ హాస్ నేమ్డ్ యాజ్ ద గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్ అండి ఇండియా టర్కీ ఇంకా ఖతర్ అనమాట ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే దుబాయ్ లో జరుగుతుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ సమ్మిట్ అనేది దీన్ని షెడ్యూల్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ నుండి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వరకు ఓకేనా ఎప్పుడు అండి ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ నుండి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వరకు అనమాట సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమ్మిట్ అనేది దుబాయ్ లో జరుగుతుంది ఇండియా టర్కీ అండ్ ఖతర్ ఓకే సో ఇది గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా రికగ్నైజ్ చేశారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే థీమ్ కూడా కన్సిడర్ చేశారు అనమాట ఈ గవర్నమెంట్ సమ్మిట్ కి థీమ్ ఏంటి మరి థీమ్ వచ్చేసి షేపింగ్ ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్స్ అండి ఏంటది షేపింగ్ ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్స్ అనేది థీమ్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ సమ్మిట్ కి ఓకే సో దీంట్లో ఏంటి డిస్కషన్స్ అనేవి ఓవరాల్ ట్వంటీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఇంకా స్టేట్ హెడ్స్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ గవర్నమెంట్ సమ్మిట్ దుబాయ్ లో హోస్ట్ చేయబోతున్నారు ఓకే హోస్ట్ చేశారు ట్వెల్త్ నుండి ఫోర్టీన్త్ వరకు ఈ షెడ్యూల్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో అలా ఇక్కడ గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ ఏ కంట్రీస్ అని చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీరు గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్స్ కి అండ్ హోస్ట్ కంట్రీకి డిఫరెన్షియేట్ చూసుకోండి దుబాయ్ లో సమ్మిట్ జరుగుతుంది ఇండియా టర్కీ అండ్ ఖతర్ అనేవి గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ గా ఉంటున్నాయి ఈ పర్టికులర్ సమ్మిట్ లో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ టు ఎస్టాబ్లిష్ కల్చరల్ సెంటర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకే ఏంటంటే సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ అనేది కల్చరల్ సెంటర్ ని హైదరాబాద్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతుంది సో ఇక్కడ మీరు మినిస్ట్రీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అదేంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ఏంటండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అనమాట సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అనేది విచ్ యాక్చువల్లీ మూమెంట్ స్ట్రైట్ ఇట్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద కల్చరల్ ఎన్రిచ్మెంట్ విత్ ఇనాగరేషన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ సెంటర్ ఆఫ్ సంగీత్ నాటక్ అకాడమీకి సంబంధించి ఒక రీజనల్ సెంటర్ ని హైదరాబాద్ లో సెటప్ చేయబోతున్నారు అనమాట ఓకేనా సో దీనికి ఒక నేమ్ కూడా ఇవ్వబోతున్నారు అదేంటంటే దక్షిణ్ భారత్ ఏంటండి ఆ నేమ్ వచ్చేసి దక్షిణ్ భారత్ దక్షిణ్ భారత్ సాంస్కృతిక్ కేంద్ర అండి ఓకేనా దక్షిణ్ భారత్ సాంస్కృతిక్ కేంద్ర అనేది హైదరాబాద్ లో ఒక రీజనల్ సెంటర్ ని సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ సెటప్ చేయబోతుంది సో ఇలాంటి కొన్ని కల్చరల్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ హబ్స్ కానీ సెంటర్స్ కానీ స్థాపిస్తున్నారు అంటే అది ఏ స్టేట్ లో ఎక్కడ అంటే తెలంగాణలో స్థాపించబోతున్నారు దక్షిణ భారత్ సాంస్కృతిక్ కేంద్రాన్ని ఓకేనా సో దిస్ విల్ బీ గోయింగ్ టు బెకాన్ అండ్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ రిలేటెడ్ టు సౌత్ ఇండియాస్ రిచ్ ఆర్టిస్టిక్ లెగసీ అండి ఓకే అండ్ ఈ ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు గారిది ప్రజెంట్ చేస్తూ ఓకే ఈ రెండు కూడా అంటే లైక్ మ్యూజిక్ లో అండ్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ లో కూడా అదొక రికగ్నిషన్ గా తీసుకుంటూ ఈవెన్ ఈ పర్టికులర్ వాట్ మీ సౌత్ కి సంబంధించిన ఒక రిచ్ కల్చర్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో కల్చరల్ సెంటర్ ని ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ దాని యొక్క రీజనల్ సెంటర్ ని ఎస్టాబ
అండ్ అలాగే సిమ్లెస్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని అందించబోతుంది ఇండియన్ నేషనల్స్ ఎవరైతే దోస్ ఆర్ విజిటింగ్ దీస్ కంట్రీస్ అనమాట మారిషియస్ కానీ శ్రీలంక కానివ్వండి ఓకే అండ్ ఆల్సో లైక్ ఆ పర్టికులర్ నేషనలిస్ట్ ఇండియాకి ట్రావెల్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ఫెసిలిటీస్ అనేవి అందించబోతున్నారు ఓకేనా సో అది లాంచ్ ఆఫ్ యూపీ అండ్ రూపే కార్డ్ ఇన్ శ్రీలంక అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ మారిషియస్ నెక్స్ట్ వన్ వరల్డ్ రేడియో డే అండి ఓకే వరల్డ్ రెడ్ సంబంధించి లేదా ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించి హిస్టరీ కానీ సిగ్నిఫికెన్స్ థీమ్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్న వరల్డ్ రేడియో డే అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే వరల్డ్ రేడియో డే అనేది సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఆల్ ఈ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ యాక్చువల్గా చూసుకున్నట్లయితే యునెస్కో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ హానర్ చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ డేని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ అదేంటంటే విచ్ ఈస్ ఆల్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద రేడియోస్ వాస్ట్ వర్చ్యూస్ అనమాట ఓకే అండ్ పర్టికులర్గా చూసుకోండి ఇక్కడ లైక్ రేడియో యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ కానీ కమ్ లైక్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్గా రేడియోని ప్రి లైక్ ఫస్ట్ ప్రీవియస్గా యూజ్ చేస్తుంది సో దాని ప్రాముఖ్యతను తెల్ తెలుపుతూ వరల్డ్ రేడియో డేని ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్న సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు అయితే థీమ్ ఏది కన్సిడర్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించి థీమ్ అంటే విచ్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ రేడియో ఎసెన్చరీ ఇన్ఫార్మింగ్ రేడియో ఎసెన్చరీ ఇన్ఫార్మింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేటింగ్ అండి సో ఇది థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క థీమ్ అనమాట అంటే రేడియో యొక్క లైక్ ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రొఫౌండ్ ఇంపాక్ట్ సొసైటీ పైన ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అని తెలియజేస్తూనే వరల్డ్ రేడియో డే అనేది ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్న ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో అంటే డిజిటల్గా డిజిటల్ డివైడ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది వరల్డ్లో ప్రజెంట్గా అనేది ఓకే అండ్ దెన్ పాతి పోర్టల్ లాంచ్ టు ఎంపవర్ ఉమెన్ ఇన్ స్టెమ్ అండి సో మనం ఇందాక స్టెమ్ గురించి చూసాము సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంకొక ఎం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోండి సో రీసెంట్గా లాంచ్ చేసిన ఒక పోర్టల్ ఏంటి అంటే స్వాతి పోర్టల్ అనమాట సో మరి స్వాతి పోర్టల్ అన్నారు కదా దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే విచ్ ఇస్ విచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఎ టెక్నాలజీ సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఎ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అండి ఓకే ఎ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సో ఈ పర్టికులర్ పోర్టల్ అనమాట సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అనే పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పోర్టల్ని ఎస్పెషల్గా ఉమెన్ని ఎంపవర్ చేయడానికి లాంచ్ చేశారనమాట అయితే స్టెమ్ అనే స్టెమ్ అన్నారు అంటే ఏ ఏ ఫీల్డ్స్లో ఇందాక మనం ఫోర్ డిస్కస్ చేసాం సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అని ఇంకొక ఎం దేనికి రిలేటెడ్గా అంటే ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మెడిసిన్లో కూడా ఓకేనా ఏంటండి ఇంక్లూడింగ్ మెడిసిన్ అనమాట సో ఈ డిఫరెంట్ ఫైవ్ ఫీల్డ్స్లో డిఫరెంట్ ఫైవ్ ఫీల్డ్స్లో ఉమెన్ని ఎంపవర్ చేయడానికి ఓకే టు ట్యాకిల్ ద ఛాలెంజెస్ అనమాట జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీని ట్యాకిల్ చేయడానికి కూడా ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఎం ఉమెన్ని ఎంపవర్ చేయడానికి స్వాతి పోర్టల్ని లాంచ్ చేశారు ఓకే సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ ఒడిస్సాస్ న్యూ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్ అండి ఏంటండి అది గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ అనేది ఒడిస్సాకు సంబంధించిన న్యూ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్ అండి సో రీసెంట్గా ఒడిస్సా హ్యాస్ టేకెన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ స్టెప్ టువర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ బై డిక్లేరింగ్ గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ అండి ఇది ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో అంటే దట్ ఈస్ కోరాపూర్ డిస్ట్రిక్ అనమాట ఫోర్త్ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్గా లిస్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఏదది గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ అనేది ఓకే అండ్ ఈ డిక్లరేషన్ అనేది ఏంటంటే లైక్ పైవటల్ మూమెంట్ ఇన్ స్టేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్వర్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ అనమాట ఓకేనా సో మీరు ప్రీవియస్గా చూసుకోండి ఒక థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ అనేది త్రీ ఫిఫ్టీ హెక్టేర్స్లో ఉందండి ఓకే ద ఏరియా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ హ్యావ్ ద వైడ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా బట్ ఆల్సో ఇక్కడ ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఉంది ఓకే విత్ ద గ్రూవ్స్ కానీ అంటే ట్రెడిషనల్గా ఏంటంటే అక్కడ ఆ గ్రూవ్స్ని కూడా లోకల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వర్షిప్ చేస్తుంటారు గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న గ్రూవ్స్ని సో అలా రీసెంట్గా ఇది ఒడిస్సాకు సంబంధించిన ఫోర్త్ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్గా లిస్ట్ అయిందనమాట గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ అనేవి సో బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి రీసెంట్గా గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ లిస్ట్ అయింది అది ఏ స్టేట్కి చెందింది అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏం అవ్వాలి ఒడిస్సా స్టేట్కి చెందింది గుప్తేశ్వర్ ఫారెస్ట్ అనేది క్లియర్ కదా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు ఏ టాపిక్ నుండి అనేది నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అన్వీన్స్
సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ సోలార్ పవర్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ని జనరేట్ చేయబోతున్నారు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎవ్రీ మంత్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అండి ఓకే సో ఆ విధంగా లైక్ నియర్లీ వన్ క్రోర్ హౌస్ హోల్డ్స్ ని ఇల్యుమినేట్ చేయబోతున్నారు పిఎం సూర్యాగర్ ముఫ్త్ బిల్జీ యోజన ద్వారా ఎన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ ని వన్ క్రోర్ హౌస్ హోల్డ్స్ ని త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఎలక్ట్రిసిటీని సోలార్ పవర్ ద్వారా హౌసెస్ ని ఇల్యుమినేట్ చేయబోతున్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో అలా ప్రధాన మంత్రి సూర్యాగర్ ముఫ్త్ బిల్జీ యోజన అని అన్వీల్ చేశారు రీసెంట్ గా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సో నా ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్దాము ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బిన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ అట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ గవర్నమెంట్ సమ్మిట్ ఇన్ దుబాయ్ ఇండియా టర్కీ ఆర్ టర్కీ అని కూడా అంటారు ఖతర్ ఆల్ ఆఫ్ ద త్రీ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ సార్ ది ఇనిషియేటివ్ లాంచ్ అండర్ పిఎం ఎఫ్బీవై ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన టు ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ద ఫార్మర్స్ టు ఆఫర్ డైవర్స్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఫర్ ఫార్మర్స్ టు ఫెసిలిటేట్ అగ్రికల్చర్ ట్రైనింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ డిజిటల్ గ్రీవియన్స్ రెడ్రెసల్ మెకానిజం నెక్స్ట్ వన్ which regulatory authority granted in principal approval for adia okay to establish the investment fund in gift city and rbi security and exchange board of india sebi international financial services authority ifsca fpa foreign portfolio investment okay so e particular area sambandhichi a regulatory authority anedi principal approval ivadam jarigindi okay na gift city na establish cheyadaniki investment ni next one which entities recently received the final authorization from the rbi reserve bank of india nundi deni gurinchi ante to operate as a payment aggregators ga okay na rajar pay zoho insta mojo or free charge and so recently ga enante rbi nundi approval pay authorization raavadam jarigindi anamata as a payment aggregators ga operate avadaniki so adi a entity ki recently ga receive cheskundi anedi question anamata so ok sari questions ni kuda meeru answer cheyadaniki try cheyandi comment section lo ఐ హోప్ మీ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను స్టిల్ ఒకవేళ కాన్సెప్ట్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా మనకేంటంటే ఇయర్లీ రౌండ్ అప్ కరెంట్ అఫేర్స్ కానీ రైల్వే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి అప్కమింగ్ రైల్వే ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అయ్యే విధంగా క్లాసెస్ ని అర్థమెటిక్ కానీ రీజనింగ్ కానీ ఈవెన్ జీ జీఎస్ సంబంధించిన ప్రతి కాన్సెప్ట్స్ ని ఆల్రెడీ మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నాము రెగ్యులర్ గా మీరు అప్డేట్ అప్డేట్ చేసుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా ఎందుకంటే మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ గన్ షాట్ గా ఉంటున్నాయి అండ్ ఆల్సో ప్రీవియస్ గా ఏ ఏరియాస్ నుండి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అప్కమింగ్ ఎలా అడగబోతున్నారు ప్రతి ఏరియాని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం నియర్లీ ఒక హండ్రెడ్ క్లాసెస్ వరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏ జరిగాయి మీకు సిరీస్ అనేవి ఆల్రెడీ ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి మీకు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాము యూట్యూబ్ ఛానల్ లో శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఒకసారి మీరు విజిట్ చేయండి మీకు క్లియర్ అవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఓకేనా సో ఐ ఐ హోప్ యూ గాయస్ ఆర్ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ స్టిల్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఏవైనా కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ కావాలి అనుకుంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే నేను మీకు రిప్లై చేస్తాను లేదంటే అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో కూడా ప్లాన్ చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ గాయస్ ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద సెషన్ ఓకే సో విల్ బి గోయింగ్ టు మీట్ ద నెక్స్ట్ అదర్ బ్యూటిఫుల్ సెషన్ అంటిల్ దెన్ స్టేట్ ట్యూన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యర్ అప్కమిం